。さあ、それではですね、ちょっと高市早苗氏がお怒り、ね、プンプン怒っておられます。え、ならば、今回の衆院選の私の遊説について、地上波の民放2局で、不正確な報道をして、私を叩いていた胸を即分しました。例えば、私が関西を中心に30箇所回ったとか、ほとんど落選させてしまったという胸のご報道。中略。もともと情勢調査で大激戦になっていたり、対立候補がリードしている選挙区を選んで回るわけですから、私が演説をしたくらいで楽に当選できるはずもありません。残念な結果だった選挙区も多々ありましたが、選挙区当選や復活、比例復活当選ができた選挙区もそれなりの数はありました。次の総裁選目当てだろうなどという下品な報道はさすがに悔しいですね。3年前の全国遊説先でも今年の総裁選を応援してくださった議員はごく数名です。選挙応援は純粋に統制拡大を期するもので、3年もの後の総裁選などとは無関係です。少なくとも、心身ともに限界まで頑張った青役に、不正確な憶測報道され、コメンテーターに叩かれるのは虚しい限りです。おい、本当にこのコメンテーターね。本当、もうちょっと昨日散々パラやらせていただきましたけども。今後は統制拡大など地方遊説は役員をしておられる方々の仕事と割り切り、平野一議員として、政策活動に励みます。ということであります。えー、じゃあ、これはちょっと副団長からコメントいただきましょうか。はい、ひどい報道ですね、これね。これ、あのー、私もこれ読ませていただいて、はい、いや,やっぱりね、高市さんっていうのはすごいなっていうか、素晴らしいなっていうかですね、あの、と思いました。いや、本当にね、過不足のない、あの、政治家という立場の中で、反論し、反論しなければいけないことは根拠に基づいてきちんと反論し、否定し、だけども、過剰に相手をの罵らず、ぐーっと抑えていることがわかる表現で、無駄に挑発してるんじゃないっていう,う、受け身の抗弁なんですよっていうことが、とてもよくわかるですね。本当見事な、その、こう、カウンターというかですね、あの、まあ、防衛をされていると思うんですね。あの、こういう感じで日本は外交をやんなきゃいけないんですよ。今の日本の外交って、ただ、はい、言うこと聞きます、ごめんなさいの、あのバカの百覚えみたいなことをね、半世紀やってきてるんですけど、そうじゃなくて、こういうふうに謙虚に見せながらも、バシンとこう、あの、根拠に基づいて反論をする。まあ、その、まあ、首相も外務大臣も一議員も、やっぱりね、こういうふうにできなきゃいけないと。まあ、ちょっと今、その、えー、私も応援してきた、こう、保守の新しい政党でね、あのー、まあ、ちょっとこう、泥じゃいみたいなことが起きちゃってるんですけど、各当事者にですね、この高市さんのこの立ち居振る舞いをぜひ見習ってくれ、と、このように思います。<笑>まあ、やひな言葉を使わずに、え、仮にヤヒな言葉を使ったとしても、それ以上に相手にダメージのある、品格のある打ち返しですよね。うん。まあ私も本当そうありたいなと思いますね。使っちゃいけない言葉はできるだけ使わないようにしたいなと思います。西武さんいかがですかあ、もう全くあの今吉田先生がおっしゃる通りでね、えー、本当にね、あの、総理総裁になるにふさわしい方だなということが思って、思いましたね。それとやっぱりまあコメンテーターっていうのはね、まあ日本で一番楽な仕事かもしれませんね。うん、とりあえずね、まあそれでと、務まるんだったら僕政治部経験がないんでね、いつもちょっと形見の狭い思いをしながら、ああ、もうまた間違えちゃったかなみたいな感じでやってますけれども、まあ一応その、何、政府や高市さんの悪口だけ言ってればね、務まるんだったら誰でも務まりますよ。まあ僕でさえね、一応、あの、現場見に行ったりとか、まあ、現場見に行くのは僕は逆に言うと、あの、政治部の経験がないので、政治家にそんなに多くのつてを持ってるわけじゃないのでね、それをカバーするためにも、ちょっと、現地に行って、どんな状況、どんな風が吹いてるのかっていうのは見てみたいっていうのはあるんですよ。でも、コメンテーターの皆さんって、そんなことすらされてないでしょうん、だからまあまあ、ちょっと本当に、まあ、お気楽なもんでいいですね、と
、えー、まあ局の方針にのっとったことだけ言ってれば、まあ、お金がどさっと入ってくるんだからいいなと、まあ、思いますね。まあ、コメンテーターですから、記者じゃないんで、ジャーナリストでもないし、えー、まあ、取材に行かなくても、まあ、それでもいいという、まあ、そういうお,お立場。ただ、そういう人たちがですね、<笑>なんかさも現場を分かったかのようにシャーシャーシャーシャーとね、喋るのがあれがね、かっぱら立つんですよね。本当に、うん。ちょっとでも現場見たことあんのかと、えー、空気吸ったことあんのかと、えー、まあさすがにね、じゃあやってみるよとまたまた言うと逆炎上するんで、あれですけど、本当ね、えー、まあ、今日一線を越えたようなねあの、コメントが多いですよね。ところが、それはね、視聴率が取れるってことでしょ。結局ね。えー、はい、えー。それでは、8番。角田隆昌さん。これね、あとは、あのー、産経新聞出版のね、瀬尾智子さんも、えー、これを取り上げていらっしゃいましたけども、高市早苗氏が落選した鈴木淳二氏や石川昭正氏らとら側近と会食、まあ、側近というかあの、高市選対を、まあ、仕切ってた人ですね、えー、石川昭正さんは事務局長、で鈴木淳二さんはあの星取り票の,あの最終責任者です、まあ、他にも何人か、えー、いたということですが、帰り咲きに向け、えー、支援を続ける意向を示した保守系の結束を呼びかけ。解散総選挙が相当多くない時期に、もう相当多くない時期に改めて実施される可能性に触れたと密系。石破内閣への不信任案可決、あるいは高市政権樹立でも解散は遠くないと。カタリューションさんのツイートです。副団長どうでしょうはい。これはね、あの、この今の、えー、自公過半数割れという、えー、事態は、本当に今までの、えー、この岸田内閣ですね、岸田石破内閣のこの、まあ、わけのわからない、こう、先へ逆コースっていうか、まあ、これにもう本当にまともな有権者が拒否反応を示して、もう自民党にはもう任せられないと、こんな人を総裁に選ぶんならということで起きた政局でありますけれども、まあ、これがなって、まあ、あのこの人たちが、まあ、あの過半数失って、レイムダックになってですね、そしてもういろんな人が、あ,のあぐらをかかずに必死にですね、自分の政策を実現するためにあの、日頃全く考え方の違う人たちとも、えー、一生懸命協議をしてですね、あのあもう今までの抱えていたくだらない生きがかりとかあの、自分たちの政策を捨ててでもですね、多数を取りに、活かせるように国民が強制した、えー、今状況です。だからこれ、こういうことが起きたことは良かったんですけれども、しかし、これがいつまでも続いたら、あの、今度は、えー、建設というか、前に進むことにはならないので、もう一度次の、えー、次の多数を作るための解散総選挙への圧力というのは、国民の側からですね、どんどんどんどんこれから高まっていきますんで、やっぱり、えー、まあ、その上の、あのー、身を守るための解散じゃなくて、国民がまともな政治運営やってくれという圧力の側のかかる、えー、解散は近いと思いますので、あの高橋さんのおっしゃることは、まあ、多分正しくって、それに向けて、えーまあ、次の、えー、参議院選挙が一つの、ね、大きな、あのーまあまあ、ハードルというか、あのー、なんでしょうけども、まあ、団長の、ねえー、当選も含めて、あの良識的な方の、えー、いっぱい、えーまあ、解散って言ったら衆議院ですけど、ダブル選挙になるかもしれない、何になるかもしれない、衆参の国会議員、ちゃんとした人をね、あのみんなで送り届けるために、もう戦いは始まっているぞというふうに思います三枝さん、いかがでしょうか、あの特にね、はい、このなんというか、保守系の結束呼びかけみたいなね、えー、こういう部分について。はい、はいあのー、もう先ほども言いましたけれども、あの今ではなくても、まあ、必ずこれ、石破政権がこう続いていくにあたってです、ね、支持率がもう多分もうあの絶望的に
低下するであろうということは間違いないと僕は思ってるんです。まあ、上がるあの材料が何もないので。で、問題はですね、えー、まあ、ある方が、衆参同日選東京都議選っておっしゃってましたけど、はい、えーって言ったんですけど、本当に可能性は、まあ、低くはないかもしれないので、その際に僕はもうこれ、あえて、ちょっとあえてちょっと逆風っぽいことを言いますけれども、やっぱりね、今回は僕、僕の感覚としてはですね、6割ぐらい、つまり真ん中、ないし真ん中から左の人は、裏金、裏金、裏金って言って自民党に反対の方に行ったと。で、残る4割ぐらいは、やはりあの、総裁選の時のですね、やっぱり、えー、石破さんとその周辺の立ち居振る舞い、について非常に怒った自民党岩盤保守党が戻っ離れたっていう感覚なんですよ、僕の中では。あの国民民主党の,あのすごいブームといいね、やっぱりそうじゃないと説明がつかないと思っていて、だけどおそらく僕は次の選挙でまたあのやるぞっていう時になったら、彼らは必ずまた行ってきますわ、裏金って。だからこれをね、とにかく少しでも塞いでほしいと。これもあえて言いますけれども、あの、団長も含めてね、もうね、あえてここにね、こ俺はこれでいくと、これでもう、や、いや、もう、できないように、もう、してるんだ、ということを、もう、早めに、早めに出して、もう、そんなのは争点じゃありませんっていうのを、ぜひ、本当の政策でやったら、負けるわけないんですから、はっきり言って。うん、だから、それで勝負していただきたいっていうふうに、もう、しょうもないね、もう、裏金なんて、んなことやってたら、日本崩壊しますよ、本当、冗談抜きで、えー。もう侵略されちゃうかもしれないぐらい思ってますので、もう本当にあの団長はじめ、あの保守派の皆さんの大奮起を心より記念してですね、えー、おりますありがとうございます。まあ、国民民主党はね、えー、政治と金の問題ではなく、経済政策を重点的に。まあ、なんかあの演説の時間を、えー、測った人がいたみたいで、なんか全体の 70% 弱ぐらい、本当に経済政策、で一方の立憲民主党は、もうなんかあの 70% 以上、えー、もう政治と金に費やしていたというようなデータを、なんか僕、昨日どっかであの見たんですよ。えーで、確かに立憲は議席は増やしたけれども、比例票は全然増えてなかったと。で、その受け皿に、まあ、維新も、票を減らし、やっぱり、えー、国民、えー、そして維新、えー、そして日本保守党などがですね、あとは無所属ですね、無,無党派の方に、やっぱり、えー、票がな、無所属に流れたというようなところがありますんでね、えー、まあ、政治家の問題は、もちろん、さて通れない話だと思いますけれども、仮に、えー、それにね、合わせて解決したところでですね、どのみち、えー、保守系に入れる人たちの世論ではありませんので、えー、まあ、森かけ桜の時にはね、やっぱり安倍さんが、本当の見方をちゃんと見ていけば選挙は勝てると。だけど、石破さんは今回、本当の見方を、切り捨てて、そちら側の世論に合わせて、まあ、今回の結果と。それでも、65議席、えー、失っても、まだ続投ということになると、これはますますですね、えー、国会の運営に悪影響が出るし、悪影響出て、ざまみろじゃなくて、最大割を食うのは国民。の皆さん自身ということになってしまうんでね、この辺はね、本当に運営が難しいなと思います。副団長なんか補足ございませんかそうですね。まあ、あのーうん、次の選挙もそうなんですけど、まあ私は、まあ、今回自民党で高市さんに入れた半分の方、それから国民民主党、それから日本保守党、この3党による連立政権を次は望みます。はい。え、どことどことどうもう一回。ん高市さんを応援した自民党の半分の人、はい、それから国民民主党、はい、それから日本保守党、はい、この3党による連立政権を求めま,す、まあ、まず数を揃えることですな、もうそうなるとね、一つの考え方ではあると思います。はいはい、えー、それでは43分、3分オーバーしましたが、えー、っと
三十五人の方にご視聴いただいてます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ますええー、よって二十三時まで一般公開ライブ延長させていただきます。本当にありがとうございます。はい、えー、それでは九番。ええー、バーサス中国、白川司さ,さんのツイートを紹介します。石破首相は反トランプなのか。この時期、安倍さんは新大統領と関係を築くために。情報を集め、打てる。手を打つべく準備を重ねていたぞなんて遅れるつもりだと、えー、本当にねまあ習近平主席と会談をするとまあこれを優先して、えー、米国大統領選挙についてもう、えー、本当来週ですよね、えー、こういういや今週ですよ、ね、こういう状態の時に米国とのね、なんかこう、連携をどういうふうに取ったら、取っていくおつもりなんだろうかっていうことが、全く見えてないですね、電話会談すらしてないですよね、この辺最後させんかがですかまあもうこの辺がね、もう経済音痴、外交音痴、ね、もう何やらせてもこの方はこうなっちゃうんで、まあ、もともとね、あのー、この方の、石破さんの周りにいる人たちがね、もう美中派ばっかりですからね、うん、やっぱりそのあたりの影響もあるのかなと思いますけれども、まあ確かに、安倍さんはやっぱりね、あのクアッドの時もの、あのナレンドラ・モディ首相にね、もう早くから唾をつけて、あの先を先を見てやってたりとかですね、まああの頃はね、おそらく、なんとも思ってなかった有権者の方が多くていらっしゃったと思いますけれども、やっぱりこう違う方がなるとね、やっぱりつくづく、やっぱり安倍さんはあの外交の天才だったなというふうに思います。まあ、これやってもらわないと困るんですけどね、一国の首相としては先を、先々を見てやってもらわないと困るんですが、まあちょっと早くもちょっと、心中、美中の,あの嫌な予感が当たりつつありますね。あの私の雑感ですけどね、まあ多分当たってますけど、石破さんって、個人的な海外要人とのパイプって全く見えないんですよ。えーまあ、この辺も含めて、副団長からもコメントもらいましょうか、うん、いや、あのーまあ、本当に今、団長もおっしゃった通りで、この人は何にもない。あのー脳みそもないし、人脈もないし、何もないんですよね。で、総理大臣だから、隣の国の大きな国の中国と、なんかこう、渡り合ってるふりしなきゃぐらいのええもんですよ。その国、中国とのアジェンダが何かっていうことも、多分きちんと、あの、常識的な人の理解する範囲では理解してないですね。だから、行って、また、あの、中国側に、あの、高飛車な態度で、あの、ピシャンってやられるか、あの、なんか、へこへこなんか、わけのわかんない、あのー、まあ、パンダもどきのももらって、嬉しそうに帰ってくるか、なんかね、失敗して帰ってくるんじゃないかと思って、不安で不安でならないんですよ。で、この人実は大昔に、あの、一刻も早く尖閣諸島に自衛隊を常駐させるって発言したことがあったんですね。だから、こんな習近平に会いに行く暇があったら、早くそれやれよと。それをやってから、あの、文句ありませんねって言いに行くっていうのはわかるんですよ。それだったら支持率も上がるでしょう。だけど、まあ、そんなこと多分、奥振りも出さずに、ニーハオシェイシェイって言ってね、帰ってくるだけだと思うんで、税金の無駄だと思います。今、副団長が紹介した、その尖閣に自衛隊を置けっていうのは、これ確かね、石原慎太郎さんとの対談かなんかでね、えーまあ、今、ネットに結構なんか出てますよね。えー、皆さん、よく覚えてるなと思って、僕も感心して、あの資料を見て、えー、おりました。で、ちょっと脱線しますけどもね、あの総裁選の時にね、まあ、私、ちょっとあのもったいぶったことをあの言って、また今ももったいぶった言い方で、聞きたいの皆さん、ちょっとあのえ気持ちがあのスッとしないかもしれませんけれども、トランプ再選を前提にして、トランプ前大統領にアプローチをかけていた陣営が、旧陣営の中に、総裁選の中で、三陣営ありました。うん、ええ、三陣営あった。で、外務省があんまり、あの、
パイプを持ってないんで、えー、とある民間団体を通じてって話になるんですけど、僕はその民間団体の関係者の一人なので、その話を聞いてました。石破さんはその三人の中には当然入っていません。えー、だから多分普通に11月5日を迎えて、で、11月5日迎えて、さあどうしようかなみたいなことを多分考える、まあこんな感じなんでしょうね。もうなんかサブイボ立ちますね。本当にもう。うん、あ、サブイボ立つって、関東の人あんまり聞かないよね。あ、あ,あの、あるあ、いる<笑>一応意味は通じますよね。<笑>あ、そう。すいません。関西、はいえー。サブイボ立つっていうんですね。はい。えー、はい、えー。それではね、ちょっと機械議員ってことで、11、12、13とあるんですが、まあ、吉田副団長がちょっと13。まあ、選挙の立候補の者には、経営権について、機械歴の公表、義務付けを法制化すべきですと、これ、以前からえおっしゃっていますよね。はいえー、で、まあ、11番、12番、ね、公明党の岡本光成氏は帰化されたと初めて知ったということで、11番、直美さんのツイート、ねまあ、これ、11、12、合わせて、ちょっと副団長から先にちょっとえコメントいただけますでしょうか。はい。これは僕もリツイートして皆さんにも紹介しているので、はい、まあ、なごみさんという方のツイート、えー、公明党国会議員の岡本光成って思うんですかね、えー、氏は、えー、帰化されたと初めて知った、陳、えー、三世というお名前だったらしい、官報に載っていた。えー、そして次ですね、12番、えー、神奈川県人権啓発センター公式、えー、まあ、課金して調べてみた。えー、平成4年1月24日、先の者の,の申請にかかる日本国に帰化の件はこれを許可する。えー、陳、えー、三世、かっこ、えー、岡本、えー、三成かな、えー。昭和40年5月5日生まれ、えー。確かにありますと。で、これあのー、まあ、ご存知の方はご存知の通りですが、この、えー、公明党の岡本、えー、議員はですね、公明党の東京都連会長になってます。東京都の、えー、公明党の、えー、トップですね。で、そして今回、まあ、あのーえー、公明党は石井代表と、それからも,もう方、副代表も、えー、落選をされ、で、その他重鎮の方々が、あのー、落選をされた方が多くてですね、次の新代表を今決めなければいけないという状況の中で、この岡本さんのお名前も上がってるようなんですよ。今、政調会長だったかな、確か。そうですか。うん。で、あの、いずれにせよですね、あの、いずれ、ことによったら、あの、日本の、あの、政権与党の、えー、代表がですね、帰化された、えー、方が日本人を率いる、えー、代表として指導をする。こういう体制の党が日本の政権運営をする時代がもう目の前まで来ていますよということについて皆さん改めてですね、認識をしていただいて、えー、まあ、帰化と、それから選挙の関係、有権者にはどういう情報をきちんと、えー、まあ、提供しなければいけないのか。なんか学歴の詐称は厳しくマスコミはぶったたくんですけど、この国籍の経歴については、非常に無頓着なマスコミがね、あの、多いんですけれども、私は、えー、まあ、この機関の経歴というのは、あの、重要な経歴の一番最重要なものだ。もう、義務付けをすべきだ。公表義務,義務付けをすべきだと思いますし、まあ、日頃申し上げているのは、日本国民ですら、25年経たないと、25歳にならないと、非選挙権は与えられないんですね。そしたら、外国の方が日本に帰化した場合においても、日本における社会経験を25年積まなければ、立候補、非選挙権は与えられないと、このように法改正をすべきだと、私は思って、あの主張しておりまして、その実現に皆さんと共に、取り組んでいいけたらなと思っています、まあ、全く同感ですね、えー、これ、公表することは差別じゃないんで、その方の
、要は羊の問題だって。で、羊で差別しちゃいけませんよと。だけど、羊については明らかにすると。いうことですね、えー。明らかにすることは僕すぐ、差別には僕はつながらないと思います。ただ一つの判断材料であり、やはり25年っていうのは僕も副団長が指摘された通り、僕も賛成です。西学者さんからもコメントいただきましょうか。はい、これ自民党内でね、うん、こういうことにつ,ついての、全く。本当僕ね、これ日本で大丈夫かなと思いますよ。うん全くないですこれはね、やっぱりね、まあ、岡本さんって方には悪いけど、これはね、工作活動の一環だって疑,疑われますよ、これ。ちょっと中国の諜報関係についてかじった人間だったら、ああ、そうですか、初めてそう、公明党から中国の出身の方が、ああ、よかったですねとは絶対になりません。これ、台湾有事起こったらどうするんですか、この方。どういうスタンス取られるんですか。それについてなんで政権与党たる自民党は何も言わないんですかうん。これは本当にね、おかしいよ、これは。本当に。あまりにもね、平和ボケにもね、これ過ぎますよ、これは。もう本当に政権与党の一角を担って、もう近々大,大臣をやるか、何をやるかっていう、非常にもう政権の中枢まで入ってる人間がですね、もう、ついこの間まで、ついこの間までというか、恐ろしいのはね、この、もう平成4年の時にすでに帰化してるっていうことですよね。うん、やっぱりこういうね、あのー、この間もあったでしょ、N 国党でそういうことが。全然話題にならなかったけど、ずっとこういうことを仕掛けてきてるわけですよ。で、この方だけそうじゃないと、ね、自発的に日本を愛するがために帰化したんだって言えるかなっていう話なんですよね。だから本当にね、これはね、あのー、政権与党、自民党は公明党と一緒だからじゃなくて、これは本当にね、真剣に考えていただきたいというふうに、あの、心より思います。もう間に合わないよっていう話です。はい。えー、23日となりました。えー、っと、最後に副団長、ちょっと告知があるということなんで、ご紹介してください。はい。はい、えー、っと、画面出ますでしょうか。えー、11月10日になるんですけど、出るかなはい、喋ってください、どうぞ。はい、あのーはい、私の地元のですね、あのえー、普段あの、えー、古事記を教えてる方があの始めたあの活動の中でし神話をも、日本の神話を学びましょうっていうようなこう、えー、日本の子供全然日本の神話を学ぶ機会ないんで、教科書からもないし、であのこの、えー、年に一度、大和心祭りっていうのが開催されていて、11月10日に、えー、中野の産業振興センターかな、で開催をします。でちょっと長めにあの12時から4時ぐらいまでやってるんですけど、この左側の,黒あの黒人の人物はですね、アフリカのトーゴという国の駐日大使です。で、あのアフリカの人たちもですね、まああのあのあの、欧米の帝国植民地主義の中で、あの自分たちの神話とかですね、そういうものをなかなかこう、えー、お教わる機会がなく、あのどうやって、そのなんだろうな、えーこ心を奪われて、あの、国がぐちゃぐちゃになってしまうかっていうことを含めてですね、アフリカの歴史と日本と引き比べてですね、ご講演をいただくという予定です。でそして、あの、右の方もですね、この方は、あの、えー、エンターテイナー、えー、そして、えー、いろんな、まあ、あの、書き物をされている方なんですけど、この方からも、えー、まあ、日本の神話と歴史について、ご講演をいただくということで、まあ、他にもちょっといろんなイベントあるんですが、この2つの講演がメインであります。あのぜひあの、神話と歴史と日本の心ということにですね、ぜひ広,い広く多くの方に関心を持って、しかも関心を持つだけじゃなくて、理解を深めていただきたいなということで、えー、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。え私からも3つだけ、えー、スタッフさんお願いします。11月17日、沖縄で講演をやります。えー、11月24日、金沢で講演をやります、えー。そして11月30日は大阪で講演をやりますので、えー、ぜひ、えー、お申し込みをいただいて、現地でお会いできればと思います。はい、えー、それでは時間となりました。えー、西草さんは何か、えー、告知とかありませんか大丈夫ですか大丈夫です。ありがとうございます。はい、ございます。はい。はいえーじゃあ、えー、本日の発見ツイッター探偵団以上とさせていただきます。副団長、西武座さん、そして大の皆さん。
お疲れ様でした。おやすみなさい。ありがとうございました。